بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kapatid Ang uh, paksa natin ngayong uh, mabiyayang gabi na ito ay patungkol sa kabuan ng lahat ng kabutihan Merong hadith <coughs> na mababasa natin sa Sahih Muslim Ang nagsalaysay siya Abu Hurairah radiyallahu an Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam maqal Man nafas an al-mu'minin kurbatan min kurabid dunya Nafas Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Wa man yassar an mu'asirin yassarahu Allahu alayhi fid dunya wal akhirah Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhih Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhal Allahu lahu tariqan ilal jannah وبجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبي سبيل حديث Sabi ng Propheta S.A.W. Man nafas an mu'minin kurbatan min kurabid dunya Nafas Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Sino sabi niya ang Bibigyan niya o pagkaluban niya ng kaginhawaan Ang, sin, ang taong nasa kagipitan Kung baka sino man ang luluwagan niyang taong nasa kagipitan Sa anumang Suliranin dito sa daigdig Ay Luluwagan ni sinang Allah subhanahu wa ta'ala Sa anumang Kapahamakan Sa kabilang buhay Wa may yassara an mu'asirin Yassarahu Allah wa alayhi Fi dunya wal akhira At sino naman Ang Hindi niya pahirapan Ang sino mang taong Mu'asir Ibig sabihin ng mu'asir Kadalasan dito ang tinutukoy yung mga may utang Ay gawin ng Allah sa kanya Madali ang anuman ng kanyang gawain O anuman ang kanyang problema Ay gawin ng Allah ang madaling solusyon Dito sa daigdig, ganun din sa kabilang buhay Wallahu fi'auni al-abdi ma'kan al-abdu fi'auni akhi At ang Allah ay nasa Pangangalaga, pagtulong sa kanyang alipin habang ang kanyang alipin ay tumutulong sa kanyang kapatid. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. At sino naman ang tatahak ng daan na kung saan siya ay naghahangad ng kaalaman ay gagawin ng Allah madali sa kanya ang daan tungo sa al jannah. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله at walang anumang pagtitipon-tipon ng grupo ng mga tao sa i- i- anuman o saan man sa mga tahanan ng Allah sabihin sa masjid yatlu na kitab Allah wa yatadarasu nahu baynahum na kung saan binipigkas nila, binabasa nila ang aklat ng Allah at pinag-aaralan nila sa, sa kanila sa kanilang uh, grupo Ila nazarat alayhi musakina Bababa sa kanila ang kaparatagan Na mula sa kalangitan Wagasyatuhumur rahma Pagtatakluban sila ng awa at pagmamahal ng Allah Wahafatuhumul malaika At ang mga anghel 
ay ibababa nila ang kailang mga pakpak para sa mga para sa ganung mga tao. Wa dhakarahumullahu fi man inda at ipagmamalaki sila ng Allah sa sino man ang nasa kanya ibig sabihin sa lahat ng mga nasa kalangitan. O man bapta bihi amalhu lam yusra bihi nasabu. Sino naman ang may pagkukulang sa kanyang gawain ay hindi ito mapupunan ng kanyang lahi o ano man ang kanyang uh, posisyon. Yun yung halis mga kapatid na kung saan napakahalaga sa buhay natin dito, itong halis na ito mga kapatid ang nagbubuklod-buklod sa atin para tayo magkakaisa, magkakaunawaan, magdadamayan, magtulong-tulungan. Sabi ni Nawawi, ang tagapagpaliwanag na halis na ito dahil ito ay nasa Sahih Muslim. Sabi niya, wa huwa hadithun azimun jami'un li anwa'im minal ulumi wal kawaidi wal adab. Sabi niya, itong halis na ito ay isang dakilang hadith na nasasakupan niya ang maraming kaalaman, maraming mga pundasyon, at maraming mga alituntunin. Sabi naman ni Ibn Allan, sabi niya, wal fadaila, wal fawaida, wal ahkam. At ganun din sabi niya, ang mga mga gandang katangian, mga kapakinabangan, at batas. Kaya dito mga kapatid, sa halis na ito, ay makita natin na kung paano tayo iniinganyo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang may sagawa natin, may sakatuparan natin ng karapatan ng pagkakapatiran sa Islam. At dito rin, ang kanyang pag-utos na para tayo mag-aaral ng kaalaman sa Islam at upang bigyan natin ng uh, pagpapahalaga ang batas ng Allah Subhanahu wa ta'ala na banal na Quran sa pamagitan ng pagbabasa natin ito at paghihintindi at pagsasagawa ng anuman ng niluloob nito iso yung pag, uh, pag-apply sa ating buhay at pagpaparating ng mensahe na ito sa iba kaya ano ang pinaka kahulugan ng hadith? Ang ibig sabihin ng halis mga kapatid, ang bawat isa sa grupo ng mga mananampalataya, bawat isa ay katulad ng anumang parte ng katawan, na isang katawan. Iswin, bawat isa sa atin, ay para tayong isang kabahagi ng katawan na kung saan itong kabahagi ng katawan ay mararamdaman niya ang anuman ang nararamdaman ng ibang parte ng katawan. At sa pamagitan nitong pakiramdam na ito ng isang parte ng katawan na nararamdaman niya anuman ang nararamdaman ng lahat ng parte ng isang katawan ay eh dito ay ibig sabihin ang bawat isa ay makikisaya kapag ang sino man sa grupo ay nasa kasiyahan. Kaya, matutuwa ang sino man kapag ang sino man sa grupo ay naka, nagkamit ng anumang kapakinabangan, anumang magandang bagay dito sa daigdig na katulad ng magandang katayuan sa buhay, kalusugan kasiyahan subalit kung sakali naman ang sitwasyon ay kabaliktaran isipin sa pagdadalamhati ay ganun din nandun ang pagdadamayan, pagtutulungan na kung ano man ang suliranin ng buhay na dumarating sa bawat isa ay pari-pariho nilang nararamdaman. Actually, mga ganitong paliwanag, mga kapatid, ay, kumbaga, nahihirapan tayong hanapin sa grupo ng mga Muslim. Yung anuman ng surilani ng bawat isa, ay pari-parihong nararamdaman, nararam, nararamdaman ng lahat. Nakatulad ng kahirapan, katulad ng mga sakuna sa buhay, kaya ano nga sabi ng Propeta Sallam sa kanyang hadith? Sabi niya, Masalul mu'minina fi tawadbihim, وَتَرَحُمِهِمْ وَتَعَطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُدُونَ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ Sabi na ang katumbas ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan 
sa kanilang pagtutulungan, sa kanilang pagdadamayan, ay katulad ng isang katawan. Na kung saan, kapag nakaramdam ng sakit ang isa sa bahagi ng katawan na iyon, ay maramdaman ng lahat ng bahagi ng katawan. Nakatulad ng kapag nagkasakit ng uh, alumang sakit ang isa sa parte ng katawan, makakaramdamang lahat. Kaya yun ang halimbawa ng Propeta Salasalam dun sa tinatawag na pagkakapatiran, pagdadamayan sa Islam. Kaya dito sa hadis na ito mga kapatid, nabubuo ang tunay na samahan ng Islam. Na kung saan, meron tayong pinaka halimbawa na mababasa natin sa history ng mga Muslim na yung mga naunang mga Muslim katulad ng mga sahaba ay silang unang-unang nakapag na silang unang-unang namuhay ng ganitong pamumuhay kaya babalikan natin yung halis at ipapaliwanag natin yung unang uh, unang uh, punto dun sa hadis na sinabi ng propeta man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurab, kurbatan min kurabi yomil qiyama ibig sabihin sino man ang lulu, luluwagan niya ibig sabihin tutulungan niya ang kanyang <coughs> kapatid sa ano man ang suliran suli nilang buhay dito sa daigdig ay ganun din luluwagan naman siya ng Allah sa kabilang buhay sa ano man suliranin sa kabilang buhay ibig sabihin nito mga kapatid ay sino man ang taong may problema sa ano man klase ng problema tayo ay ang buhay natin mga kapatid ay punong-punong ng problema kaya ano man ang suliranin ng buhay ay nandun ang tinatawag na pagdadamayan, pagtutulong-tulungan. Kaya sino man ang nakatulong sa kanyang kapatid na naibigay niya ang kaginhawaan mula doon sa kanyang suliran ng buhay, ay ganun ang kanyang gantipala sa kabilang buhay. Kaya itong kurba na tinatawag sa wikang araw mga kapatid, ito yung mga matitinding problema natin na dumarating sa ating buhay na kung saan kailangan natin ng kadami, kailangan natin ng tutulong sa atin para makaahon. Kaya, sa sino mang tao na nakagawa ng ganitong tulong, ay tutulungan siya ng Allah, ibig sabihin, pagiginawahin siya ng Allah sa kabilang buhay. Kaya doon sa mga pangangailangan, mga kapatid, ay magbibigay tayo ng halimbawa sa kung paano tayo makakatulong. Unang-una, yung pagtulong natin upang may alis natin ng sino man sa zulm. Ibig sabihin ng zulm kapag siya inapi, kapag siya niloko, kapag siya dinaya, ay gagawa tayo ng paraan na maalis siya dun sa o makaahon siya dun sa ganong problema. Kaya, tungkulin ng isang mananampalatay, isang muslim, na unang-una, dun sa paliwanag na yun, unang-una, sa isang mananampalataya, ay hindi niya dapat na dayahin, apihin ang kanyang kapwa. Una-una yun. At hindi lang sapat yun, hindi lang sapat na hindi ka nakagawa ng anumang panluluko, pandadaya sa iyong kapwa, kundi kapag siya ay nasa kagipitan dahil siya iniluko, dinaya, ay kailangan gumawa ka ng paraan para may may layo mo siya o may ahon mo siya doon sa ganong kahirapan. Ibig sabihin, upang makamta natin ang pagmamahal ng Allah, ay tiyak, tiyakin natin natin sa ating sarili na tayo ay tutulong. Ano ang sabi ng papeta sa kanyang hadith? Sabi ni al-Muslim, ma'akul Muslim, la yadlimuhu wala yuslim, wala yaslimu. Sabi niya, ang Muslim sa kap, kanyang kapatid na Muslim, ay hindi niya dadayahin at hindi niya pababayaan kapag siya ay niloko o dinaya. Ibig sabihin, hindi niya pababayaan. Ibig sabihin, hindi niya hayaan na manatili siya sa ganung sitwasyon. At sabi naman ng papatay sa, sa ibang hadith, itong hadith na ito na number, number five, mga kapatid, ay mabasa natin sa Bukhari sa Muslim, Muttafak Alay. Itong pangalawang hadith naman, ay nasa ganun pa rin, pareho. Parehong napakaunti tingnan hadith. Anong sabi ng papatay sa kanyang hadith? Sabi na unsur aha ka valiman o madluman. Tulungan mong kapatid mo 
na nag-aapi at saka yung inaapi. Fakala rajul niya Rasulullah. Sabi ng isang tao, Rasulullah, ang suruhi da ka na madluman. Oo, tutulungan ko kapag siya ay inapi. Afaraita ida ka na valiman. Kaifa ang suruh. Sabi na kung sakaling siya ay nang-aapi, paano ko namang tutulungan kung siya ay nang-aapi? Nanluloko. Kala tahjuruhu aw tamna'uhu min al-zulm fa inna dalika nasruh. Sabi niya, ilalayo mo sila, siya at pagbabawalan mo siya doon sa kanyang maling gawain at yun ang tulong mo sa kanya. Ibig sabihin, gagawa ka ng paraan na yung mga man, man, aapi ay a, 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 kumbaga iiwasan niya yung kanyang maling gawain na yun. Kaya unang-unang tulong na magagawa natin sa kapatid, mga kapatid, ay yung siya ay uh, aalisin natin doon sa kanyang ma, sitwasyon na katulad ng mga inaapi o niluloko, dinadaya. Pangalawa mga kapatid, ay iligtas natin siya mula sa pagkabihag. At ito yung nangyari mga kapatid na sa maraming maraming mga kapatid natin na mga muslim na hanggang ngayon ay nasa ilalim sila ng kulungan ng mga kalaban. Kaya kapag ang isa sa mga, mga mananampalataya ay nasa nabihag ng kalaban, ay karapat utungkulin ng mga muslim na gumawa ng paraan para maka- may ligtas silang kailang kapatid. Kaso nga lang, yung nga problema dahil sa mga ganitong sitwasyon ay bibihira ang nakakagawa ng tulong. Kaya katulad ng hadis na nabanggit ni na isalaysin ni Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu, ash'ari radiyallahu an sabi niya kala Rasulullah sallallahu sallam at'imul ja'ya wa'udul marib wafakkul ani sabi niya ayun sa sinabi niya na halis na nasa Bukhari sabi niya pakainin niyo ang mga nagugutom ibig sabihin yung mga may hirap wa'udul marib at bisitahin yung may sakit wafakkul ani at Iligtas ninyo ang uh, bihag. Ay isa rin ito sa malaking tungkol natin mga kapatid na kailangan natin gampanan. Subalit, yun nga, nakakalungkot dahil minsan ay wala kang magawa dahil hindi ganun kadali. Pangatlo, na siguro kung gagawin natin, itong pinakamadali sa lahat kung gagawin natin. Yung una at saka pangalawa ay medyo mahirap. Bakit? Dahil hindi ganun kadali na ibig sabihin may ahon mo ang kapatid sa ganung sitwasyon. Itong pangatlong solusyon mga kapatid sa mga pangangailangan na ito ay halos pang araw-araw o halos araw-araw mayroong mga taong ganito. Sabi dito sabi niya, pautangin mo ang nangangailangan. Ako pa utang. Ibig sabihin, hindi na tayo nawawala sa ganitong sitwasyon, lalo-lalo na ngayon, yung kahirapan sa buhay. Marami-marami mga tao na nangangailangan. Kaya kailangan nila ang uh, tulong ng kanilang kapatid unang-una sa may higit na sa matinding pangailangan sa kabuhayan o maaring sa pangailangan upang gamutin ang kanyang sakit. Kaya ito ay tungkulin natin na kung saan kailangan natin gampanan. Kaya ang siyempre yung pagpapautang mga kapatid ay mas madali kaysa magbibigay ka ng malaking halaga. Subalit mga ganitong, ano, mga ganitong problema mga kapatid dahil nga sa malayong malayo na tayo sa mga ganitong Uh, kaalaman ay pareho yung kapatid at saka yung nangangailangan ay nawala na kasi ang tiwala natin sa isa't isa. Kapag ikaw nagpapautang inisip mo, eh paano naman ipabayal ang utang niya? Ha? Ibig sabihin nawala na yung nawala na yung tiwala sa isa't isa dahil malayo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala o malayo tayo sa katuruan. Kaya sa halip na yung tao Ah, sa halip na yung tao na nangangailangan ay mababaon sa utang dun sa mga tumutubo na pautang 
ay kailangan natin gawa ng tulong para may ahon ang kanilang sarili doon sa kanilang pagkakautang. Yung tinatawag sa wikang Arabic na Kardun Hasan. Actual, yung salitang Kardun Hasan, mga kapatid, ay ang nagbigay ng term ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi lang ang Propeta Rehaz Salam, kundi nabanggit sa Surat al-Baqarah, sabi ng Allah, Man dalladhi yukridullaha kardan hasanan. Sino ba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magpapautan sa Allah ng mabuting pautang? Tinawag ng Allah, ang pagpapautang mo sa kapatid mo na nangilangan, na ang Allah pin- yung pinapautang. Tingnan niyo kung gano'ng kaganda yung gawain, mga kapatid. Si, tinawag niya ang alaswan ng tala na yung pagpapautang mo sa kapatid mo na nangangailangan ay katumbas ng pinap- pinapautang alaswan ng tala. Ibig sabihin nun, ay talagang ang alaswan ng tala magbabayad sa iyo. Sabihin nun sa ganti pala. Fayudaifahu lahu adhaafan kathira. Ay dudubli na ka sa kanya ng maraming maraming beses. Wallahu yakbidu wa yabsut. Ang alaswan ng tala, siya ang kumukontrol at siya rin ang nagbibigay. Wa ilayhi turujaun at sa kanya kayo babalik. Surat Al-Baqarah ayat 245. Kaya kung dito sa mga pangatlong solusyon mga kapatid ng problema, kung makakapasa tayo dito sa pangatlo, magagawa rin natin ng mga kapasa sa pangalawa, ganun din sa pangat- panguna. Kaso nga lang, dito sa pangatlo na ito ang pinaka, kung baga madali natin magawa, ay hindi rin natin nagagawa ng ganun kadali. Sabi ng propeta sa kanyang hadith, Man akrada musliman dirhaman marrataini kana lahu mithlu ajri ahadihima law tasaddaq bi Hadis ay nasa Mustad ni Ibn Hibban Sabi ng propeta ang sino man ang pautang ng kanyang kapatid na muslim ng isang dirham ng dalawang beses Ang kanyang katipala ay para siyang nagbigay ng kawang gawa Ha eh? ng isang dirham. Sin parang kawang gawa. Ibig sabihin nun, para siya nagbigay ng kawang gawa ng isang isang dirham. Kapag dalawa ang kanya ibinigay. Actually, itong hadis na ito, meron akong narinig na hadis na bilang pag-iingani sa atin para gumawa ng ganitong kabutihan ay ginawa ng alas warang matala na sabi niya dun sa, dun sa hadis. Sabi na kung ikaw ay nagpa nagbibigay ng kawang-gawang yung gantimpala ay sampo yung nakahulugan ng hadith di ba yung gantimpala natin yung hasan natin kapag ikaw nagbigay ng kawang-gawa sa isa ay sampo hanggang pitong daan hanggang walang hangganan pero sa kadalasan sampo sabi ng dun sa hadith ng Propeta Salam una-una narinig ko pangalawa na basa ko sabi na kapag ikaw ay nagpautang, hindi sampo, higit pa ron, labing walo. Labing walo. Sa ibang hadis, dalawampu. Sa ibang hadis, labing walo. Sabihin, ang kagad na hasa na makukuha mo sa isang isang pautang mo ay halos doble doon sa kung ikaw ay nagbigay. Actually, nari, doon sa paliwanag na narinig ko, sabi na bakit ganun ang batas ng Islam kung paano ganun tayo iniinggalin ng Allah SWT dahil sabi niya kapag uh, pinapautang mo ang kapatid mo na nangangailangan ibig sabihin nun tinuturuan mo siya kung paano maghanap buhay kasi mamipilitan siya maghanap buhay para bayaran ka sin para kumita ng legal samantalang kapag binigyan mo ng binigyan para bagang kinukonsinti mo ang kanyang katamaran kung siya'y tamad. Ha? Yun ang pakakaiba. Samantalang yung tao na nakakaintindi na may utang, ay eh gagawa't gagawa ng paraan para mabayaran niyang kanyang utang. Kaya ulitin ko yung tatlong uh, kadalasan na problema natin mga kapatid. Unang-una, yung kapag ikaw ay nagigipit, gawa ng mga taong mandadaya, manluloko, mga aapi. Kaya kailangan mong tulong. Pangalawa, dun sa mga bihag. Pangatlo, yung pangailangan natin sa salapi. Sa anumang kadahilanan dahil sa ikaw ay dahil sa pangailangan mong pang-araw-araw o kailangan mo dahil sa sakit o sa anumang kailangan. 
na higit na talagang kailangan mo. Kaya, yun yung sa buhay natin dito. Subayat mga kapatid, yung sinabi ng Allah, na sabi niya, ililigtas siya o pagiging hawain siya mula sa anumang kapahamakan sa kabilang buhay, ay napakarami sa kabilang buhay mga kapatid. At napakatindi. Ibig sabihin kung ikukumpara natin ang pangilangan natin dito at sa mga sulilanin natin dito kung sa kabila, ay wala. Ibig sabihin kung yun naman ang isipin natin para makatulong, ay talaga't gagawa at gagawa ka ng tulong dahil matindi yung pangilangan kung doon na. Matindi. Meron akong nabasang hadith o narinig na hadith na lahat ng tao sa kabilang buhay magsisisi. Kahit yung mga makakapasok ng paraiso ay magsisisi. Bakit? Kasi pagsisiyan nila yung mga sinayan nilang mga pagkakataon. Pagsisiyan nila yung mga sinayan nilang mga oras. Yung mga gumawa ng kabutihan, makakapasok ng paraiso. E mano pa kaya kung kahit yung mga nakamtan na nila ang paraiso sa kabilang buhay magsisisi, mano pa kaya yung mga mapupunta sa impyerno? Lalo na. Kaya kung ang problema sa kabilang buhay pag-usapan mga kapatid ay napakarami at napakatindi na kung saan tayo higit na nangangailangan doon kaysa pangailangan natin dito. Mas higit doon at mas matindi. Kaya yun ang talagang pangailangan natin na kung saan kapag yun ay isipin natin mga kapatid na yung pangailangan doon ay mas matindi doon parang yung magagawa mong tulong sa kapatid mo dito ay maging, mag, maging madali ang pagsagawa mo doon dahil sa iniisip mo yung ganti para sa kabilang buhay na iligtas ka ng alaswan mo tala doon sa anumang kapahamakan sa kabilang buhay sabi ng propeta sa kanyang hadith yajima Allahul awalina wal akhirina fi sa'idin wahid pagsamasabayin ng alaswan mo tala ang mula sa kaunahon ng tao hanggang sa kauli-uli ang tao sa isang lugar fayusmi'ahumud da'i Marinig nila yung sino man ang mananawagan. Wayang futu humul basar. Ibig sabihin, makikita nilang isa't isa. Watad no shams minhum. At lalapit ang araw sa kanila. Fayablukun nasu minal kurbi wal gammi mala yutiku na wala yatahammalun. At darating ang matinding sakuna. Matinding Uh, kahirapan sa mga tao na kung saan kailanman hindi hindi pa nangyayari sa kanila at hindi hindi nila makakayanan kung baka hindi sila makakatiis kaya dahil doon fayaqulu nasu ba'duhum libab sabi ng mga tao sa isa't isa ala taro na mabal, mabalagakum hindi ba nakikita, nakikita kung ano nang inabot niyo sa matinding sitwasyon na ito Alatan bro na mayas pa ulo ko maindarabdikom, hindi ba kayo maghanap ng sino man ang tutulong sa inyo para mapagaan ng ganitong kalagayan? Kaya doon na nga mangyari, yung mga tao, pupunta sila sa iba't ibang mga propeta. Kaya doon sa sitwasyon na mga kapatid, tayo ang higit na nangangailangan sa anumang kabutihan ay nanagawa natin dito, kailangan natin doon ang kanyang kabayaran. Kaya, Kapag inisip natin yun, maging magaan sa atin para makatulong sa kapatid. Kaya yun na nga, yun ang kapalit. Nung tulong mo dito, ay, ang alas walang tala ay pakagaling sa iyo ang sitwasyon sa kabilang buhay. Kaya dun sa karuktong mo, hadis sabi ng propeta, وَمَيْ يَسْتَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَى As yun naman ang luluwagan niyang taong nahirapan magbayad ng utang. Dito ang, ano dito yung utang. Yes, sarallahu alayhi fi dunya wal akhira. Ay gawin ng alam madali sa kanyang anuman ng kanyang suliranin dito sa daigdig at ganun din sa kabilang buhay. Allah. Ibig sabihin, yung taong nakautang sa'yo at dahil sa nahihirapan siya magbayad, ay luluwagan mo siya. Kung baga sabihin mong okay, bibigyan pa kita ng ganitong pagkakataon na mas mahaba para makabayad ka. Kaya, dito mga kapatid, ang alas mga mga tala, tinawag na ang sitwasyon na ito sa iyo mo na asir. Matinding, matinding sitwasyon. Napakahirap na sitwasyon. Sa kabilang buhay. 
Kaya ano ang sabi doon? Ano ang gaano kaganda yung ganti pala mga kapatid? Wa may yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah. Sino man ang tao na niluwagan niya ang sin ang sino mang nangangailangan dahil sa kanyang pagkautang ay gagawin ng Allah sa kanya madali ang ano man ang suri rin ng kanyang buhay dito at ganun sa kabilang buhay. Allahu akbar. Kaya ano ang sabi ng Allah sa Bala Quran? Sabi ng Allah, wa kana yawman 'alal kafirina asira. Sa kabilang buhay mga kapatid ay napakatindi sa mga walang pananampalataya na kung saan doon kailangan na kailangan natin ng tulong. Kaya paano natin ha, paano natin luluwagan ng mga taong hindi nakakabayad ng kanilang utang? Sa dalawang paraan, ayon sa turo sa atin ng Bala Quran at turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una ay pagbigyan natin ng panahon hangga sa siya makaluwag na kung saan yung nakautang bibigyan natin ng mas mahabang panahon para makabayad at sabi niya wadali ka wajib sabi niya ito ay wajib ibig sabihin utos utos ng ala sa atin na kung sakaling ang nakautang ay hindi nakakabayad kaagad ay duluwagan pa natin at bibigyan, ta- bibigyan natin ng mas mahabang panahon. Ito'y utos ng Allah ay sa sinabi sa Sotul Bakara, sabi ng Allah, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maysara. Kung ang taong nakautang ay nahihirapan siya magbayad, ay pag pagbigyan niyo ng pagkakataon hangga't siya ay makaluwag. Wa an tasaddaqu, dinagdagan pa ng Allah ang kanyang paliwanag. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kung kayo ay sa halip na sisingil kayo, ay gagawin na lang ninyong sadaka. Ito ang higit na nakakabuti sa inyo kung alam lang ninyo kung gaano kaganda, kung gaano kabuti. Kaya yun ang mas matinding pagluwag kapag sinabi mo, okay, huwag ka na magbayad. Actually, mayroong kwento na ganun. Hindi ko lang kung nabasa ninyong hadith na mayroong taong, yun lang, yun lang kanyang kabutihan. Na nagpapautang. Pagkatapos, meron siyang mga taga-singil. Hindi ano ah, hindi 5-6 ng uh, ang tawag doon, ng uh, ang tawag sa atin yung mga nagpa-5-6. Yung uh, mga Indian. Ha? Ah? Hindi yung mga ano, yung mga Indian. Yung mga tao sa atin nagpapautang. Bumbay. Hindi 5-6 ng Bumbay ah, na taga, may taga-singil. Itong tao na ito, ito na sa hadis mga kapatid. Na ang naging kabutihan niya eh, parang yun lang yun lang alam ng kabutihan niya eh, kung magamit pa pamalaki na kahit papaano. Na nagpapautang siya ng mga nangangailangan, yun lang yun lang kanyang kabutihan. Tapos meron siya taga singil, siya sabi niya sa mga taga singil. Kapag yung sinisingil niyo ay eh, napapansin niyo na nahihirapan, sabihin niyo, okay. Kung hindi mo talaga kaya, sabi nung amo namin, huwag ka na magbayad. Ganoon na lang palagi, ganoon na lang palagi. Huwag ka na magbayad, huwag ka na magbayad. Sa kabilang buhay, Tatanungin siya ng Allah sa kabilang buhay. Ilang kwento ng papeta siya sa Allah. At ano ang, ano ang sasabihin ng Allah sa kanya? Dahil isa sa naging sitwasyon ng tao na yun, dahil sa takot niya sa Allah SWT, sabi niya sa kanyang mga anak, kapag namatay na ako, sunugin niyo ang aking bangkay at ikalat niyo, dahil sabi niya, takot ako na mabuhay maguli sa aking kasalanan. Sinunod ng kanyang mga anak yun. Sa kabilang mo, itatanungin siya ng Allah. Sabi, bakit mo ginawa yun? Na pinasunog mo ang katawan mo, bangkay mo. Sabi na kasi, takot na takot ako sa iyo, Allah. Takot ako sa araw na ito. At pagkatapos yung pagkalawa, bakit mo ginawa yung pagpapautang ngayon na palaging, palaging pinapal, pinapalibre ang mga nakakautang sa iyo? Sabi niya, baka sakali, yun ang magpapagaan sa akin, sakaling darating na ganitong sitwasyon. Ano ang sabi ng Allah, bakit ikaw lang ba ang marunong magpalibri ng utang? Diba? O sabi ng Allah, ako marunong din. Ibig sabihin, ngayon, kung ano man ang kasalanan mo, pinapatawad na kita, pinalibri na kita. Diba? Kaya, isa yun sa mga, kung baka kagandaan ng mga ganitong, ganitong gawain na mabuti, mga kapatid. Okay. Yun ang una-una, luluwagan. Nabanggit doon sa ayah na pang, sa dulo ng ayah, wa antasad ako khairul lakum. Kapag ito'y ginawa niyong sadaka na lang, mas nakakabuti kay sa inyo 
in kuntum ta'lamu ko ito alam nyo pangalawang paraan sabi na ayyuri ma ayyubri adda'in ma madinahu min adda'in sabi yun nga uh, palilibre niya o kabahagi nun sabi niya okay yung utang mo isang libo ang mabayaran mo limang daan na lang at kung kailan ka pwede magbayad kayo yung mas mas ma, matinding pagpaluwag kasi kung nilibre o kalahati para sabi na hindi, hindi ka mahirapan ng bayad babawasan natin yung isang libo gawin natin limang daan halimbawa o yung dalawang libo gawin natin isang libo ano ang sabi ng propeta patungo sa ganitong uh, kabutihan sabi ng propeta man anvara mo asiran aw waba anhu avallahullah sabi na sino man ang nilogan niya ang nagkautang sa kanya na nasa kagipitan o ibig sabihin pinalibre niya o binawasan niya para kukonti lang babayaran niya sabi niya avallahullah pasisilungin siya ng Allah sa kabilang buhay sabihin doon sa silong ng ars at iba pang halis sabi ng Peter Salam man sarahu ay yunjiyahu allahu min kurabi yawmin qiyama fal yunafis an muasirin aw yada'an sabi ng papeta sino man ang nais niya gusto niya na may ligtas siya sa kapahamakan o kaparusa sa kabilang buhay fal yunafis an muasir ay pa ginawain niya ang sino man nasa kagipitan na may utang aw yada'an o di kaya palibri na lang niya Okay. Itong uh, sa ibang ibang hadis sabi niya, "Wa man satara musliman, satarahu Allah fi dunya wal akhirah." Asino man sabi niya, pagtatakpan niya ang kanyang kapwa Muslim ay pagtatakpan din siya ng Allah dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Ano ibig sabihin ng pagtatakpan? Ibig sabihin ng mga tao na nagkakasala. Siyempre, yung mga nagkakasala kasi mga kapatid na mga kapatid natin ay dalawang klase. Meron nakakasala na lantaran. Lantaran. Ibig sabihin mga masama. At meron nakakasala na hindi nakalantad. Nakatago. Kaya yung nakatago na yun, huwag mo nang ilantad. Yun ang, yun ang ibig sabihin na wa man satara muslim man satara hullahu fid dunya wal akhira. Sino man ang pagtatakpan niya ang kasalanan ng kanyang kapatid na muslim, pagtatakpan ng Allah ang kanyang kahiyahiyaan dito sa daigdig, lalo sa kabilang buhay. At napakaraming hadis na patungkol sa bagay na ito mga kapatid na kung saan, kung saan. Mga ganitong uh, hadis na, na mababasa natin ay pinagbabawalan tayo na magmamanman. Si pinagbabawalan tayo magmamanman sa kapatid natin kung ano ang ginagawa niyang kasalanan na nakatago. At lalong pinagbawalan tayong ilantad ito sa mga tao. Ibig sabihin, pinabawalan tayong magmamanman at pinabawalan tayong lantat. Actually, uh, isa ito sa mga kumbaga contradiction sa mga sitwasyon natin dito kasi daw yung ibang mga grupo ng hindi tawag na dito na tinatawag natin mong tawa, yung haya, ay may, may mga nagmamanman na which is bawal sa Islam. Ang dapat mong huli yung mga nakalantad, yung mga nakatago, hindi yun ang hinuhuli, kundi Merong paraan doon, isa lang ipapaliwanan natin paano paraan. Pero hindi ganun ang paraan. Okay. Ano ang sabi ng propeta sa isa pang hadith? Mabasa natin sa hadith na ito sa Ibn Majah. Sabi niya, Man satara awrata akihi al-Muslim, satara Allah awratahu yom al-Qiyama. Sino man ang pagtatakpan niya ang kahiyayan ng kanyang kapatid, ay pagtatakpan ng Allah ang kanyang kahiyayan sa kabilang buhay. وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَةَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِ Subahal so, sino man ang ilalantad niya ang kahihayan ng kanyang kapatid na muslim ay ilalantad din ng Allah ang kanyang kahihayan kaysa ilalim ng kanyang o sa loob ng kanyang pamamahay. So, kahit nandun sa loob ng kanyang pamamahay, makakalantad pa rin. Kaya, ano ang sabi ng propeta sa kanyang hadis? Merong hadis na ang nagsalaysay si Ibn Barza ang Nabi S.A.W. makal anong sabi ng propeta? Ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yudkhilil imano fi kalbi Itong hadis ay nasa Abu Daud sa kay Imam Ahmad Muslim Imam Ahmad Anong sabi ng propeta? Ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yudkhilil imano fi kalbi o kayo 
na naniwala sa, kan- sa inyong mga dila at hindi pa pumasok ang inyong paniniwala sa inyong mga, inyong mga puso. Latak tabul muslimin. Huwag niyong siraan ang mga mga muslim. Wala tattabi o auratihim. Huwag niyong silang pagmamanmanan. Fa innahu man ittaba auratihim tatabba Allahu aurata. Dahil sino man ang magmamanman sa kanilang kahiyahiyan o kasalanan, tatabba Allahu auratahu ay ilalantad ng Allah ang kanyang kahiyahiyan. Wa man tatabba Allahu auratahu sino man ang mamanman ng Allah sa kanyang kasalanan, yafdahu fi baiti. Ay ipahiya ng ipahiyain ng Allah kahit sa loob ng kanyang pamamahay. Dahil sabi ng mga iskola ng Islam, sabi na yung pagmamanman sa kapwa mo na, na nakagawa ng kasalanan na lihim ay ugali ng mga munafik. Na yun nga yung sabi ng Papeta Lung sa halis na yun, na utintik na halis, mabasa natin sa uh, Abu Dawud at saka uh, Imam Ahmad at makikita natin ang halis na ito dun sa Jamil Ulum Al-Hikam ni Ibn Rajab Al-Hambali. Ibig sabihin kasi mga kapatid, doon sa hadis na nabanggit, ibig sabihin na isang mananampalataya o isang muslim, dapat na mahalin ang kanyang kapo muslim na katulad ng pagmamahalin sa kanyang sarili. Na kung saan, kapag meron siyang napapansin na pupuna na kapintasan o ka, kumbaga pakukulang ng kanyang kapatid na muslim, ay kailangan niyang ha, kailangan niyang payuhan upang magpakatuwid at ang pagpapayo ito na yung pamaraan mga kapatid ang pagpapayo dito ay sikreto ha? sikreto ibig sabihin kapag meron kang alam na kapatid na uh, may pagkakamaling ginagawa huwag mong payuhan sa harap ng maraming tao kundi kayo lang dalawa hindi siya mapapahiya dahil maging katanggap-tanggap niya ang iyong pagpapayo kung kayo lang dalawang nag-usap hindi nakalantan sa harap ng maraming tao Nakatulad ng sinabi ni Imam Shafi'i, sabi niya, Ta'abmad ni binus haykafim firadi. Sabi niya, payuan mo ako kapag ako'y nag-iisa. Wajanib ni nasihata fil jama'ah. At huwag mo akong payuan sa harap ng grupo. Fa'in na nushabay na nasi noon minat tawbiki la arda istima'ah. Dahil sabi niya, ang pagpapayo na nakalantad sa harap ng maraming tao ay pagpapahiya. Kaya hindi kita pakikinggan. Ibig sabihin, nature ng tao kapag pinapahiya mo, hindi na makikinig sa'yo. Kaya, paano ang paraan mga kapatid sa ganitong sitwasyon? Mga, ang mga eskola ng Islam, ganito ang kanilang paliwanag. Ibig sabihin, ang, is, kapag ikaw ay nakakita ng pagkakasala ng iyong kapatid, ay ang tanong, kailangan ba niyang takpan o sabihin sa iba? An- ito paliwanag ng mga eskola. Dalawang grupo sila, dalawang paliwanag. Unang-una sabi niya, mangka na masturan layo rafabishay minal ma- maasi, yung tao na hindi kilala sa kanyang, kung baka hindi alam yung kanyang nagagawang kasalanan. Kung ito ay, uh, ito ay na- nangyari bilang pagkakasala, na umbaga hindi yung kaugalian ng tao yung ganong kasalanan laya juz o kasfu ay ni, ni maaring ilan tad o sabihin sa iba wala hat ko ay hindi maaring ipahiya at hindi maaring ipag kumbaga ikwento sa sino man dahil sabi niya li an nadali ka gaiba ton muharrama ito ay riba sabihin paninilang puri na haram o isya atul fahisha at pag kakalat ng uh, kasalanan Katulad sinabi ng Rasulullah ng Quran, Innal inna ladina yuhibbun an tashia al-fahishat tufil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhira wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Surat nur ayat na ikalabing siyam. Katunayan yung mga, yung mga gustong-gusto nilang ikakalat, yung mga kasalanan ng mga mananampalataya, sabi ni mga, siyempre, katulad palagi natin siya sa'yo, mga kapatid, walang sino man sa atin na pwede niya sabihin, ako'y perfect. Ha? Kaya, sabi dito sa verse ng Surah nur sabi na, katunayan ang mga yaong gusto nilang ipam, ikalat ang mga 
kasalanan na nagawa ng mga mananampalataya lahum adabun alim para sa kanila ang ma- matinding parusa fid dunya wal akhirah dito sa daigdig ganun sa kabilang buhay wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ang Allah higit na nakakalam sabahat so kayo ay hindi nyo alam ibig sabihin ito mga kapatid ay ang katibayan ng unang grupo sabi na hindi pwedeng ilantad fa inna zuhura ma'asihim aibun fi ahl islam dahil yung kapag lumantad ay kahiyahiyanin sa islam kaya dapat na pagtatakpan okay pangalawang uh, paliwanag sabi na wa man kana mushahiran bil ma'siyah musta'linan biha bainan nas yun namang mga makasalanan na bali wala sa kanilang kasalanan nilanta nilang kasalanan ay uh, iba naman ang ang tawag doon ay mujahir ay hindi na yung kapag uh, napag-usapan para ituid yung kanyang pagkakamali o naikwento mo sa iba hindi na yung tinatawag na riba hindi siya paninira ha? yun ang pagkakaya mga kapatid yung mga tao na isabihin bali wala sa kalang kalang ginagawang kasalanan nilalantad nila na kahit may mga nakakita ibig sabihin nun, yung mga ganun tao ay hindi ba, ba't kailangan mo pang pagtatakpan eh, siya naman ang naglantad kaya ibig sabihin nung kung sakaling napag-usapan para ituid yung mga ganong klase ng mga tao kung may pag-asa pang may tuwid ay hindi yung uri ng paninirang puri nakatulad ng merong hadis na nasa Bukhari at saka Muslim merong dalawang uh, tao itong dalawang tao na ito ay uh, yung anak nung isa dalawang magka dalawang uh, magka mag, matalik na magkaibigan sa Islam magkapatid sa Islam yung anak nung isa ay uh, kumbaga nakikiapi doon sa asawa nung isa hanggat sa nung matindi na yung sitwasyon nagsumbong sila sa propeta sa salam kaya tinawag ng uh, propeta si Anas sabi na ya unais waqid ya unais ala imraati hada fa ini atarafat farjumha Ibig sabihin dahil nga sa matindi na yung sitwasyon Nagsumbong na yung Biktima Kaya nung sabi ng Peter Salam Sabi niya, hanapin mo Anas, ang asawa nito Sabi ng asawa nung isa Na nakikipin doon sa anak nung isa Kapag siya ay umamin Kapag siya ay umamin Farjimha Ay ipa, ipatong mo sa kanya Ang parusang rajim Yung binabato hanggang kamatayan Kaya, ibig sabihin, kapag matindi na yung sitwasyon, nakatulad nun ay hindi na makokontrol, kailangan mo na ng tulong ng iba, kaya nagsumbong na yung biktima doon sa, sa propeta mismo. At inutusan ng propeta si Anas para hanapin yung babae. At sabi na kapag umamin, ay parusahan mo ng rajim. Kaya yun yung patungkol doon sa tinatawag na satro, satro auratil muslim. Ibig sabihin yung pagtatakip uh, doon sa kahiyahiya ng kapatid mo muslim. General na utos o katuruan, pangkalahatan na katuruan sa bagay na yun, ay huwag mong ilantad. Kaya lang, naging problema kasi natin, kapag mayroong isang nagkakamali o nakagawa ng kasalanan, halimbawa, ay nakakarating kung saan-saan. Suwing kung tinitismis. Eh bakit si ganito? Ganun, akala ko mabutin tayo yung palay ganito. Yun ang mali. Ibig sabihin, ang dapat na gawin mo, kung kaya mo, ay harapin mo siya, kayong dalawa, at payuan mo. Hindi mo siya ilalantad. Yun ang batas ng Islam. Doon naman sa kap- kaputol ng hadis na sinabi ng Prophet Muhammad Sallam, Wallahu fi'auni la'abdi makan la'abdu fi'auni akhi. Ang Allah sabi niya, ay nasa pangalaga at pagtulong sa sino mang tao, Sino sino mo manan prataya habang tinutulungan niya ang kanyang kapatid. 
ang tutuma kapatid ang uh, community natin bilang mga mananampalatay bilang mga muslim ay hindi maaaring magiging malakas ang samahan kapag hindi nagka, baga nagkakaroon ng pagtutulong-tulungan dahil ito ang pinaka kumbaga pinaka isa sa pinaka pundasyon ng ating samahan sa Islam yung pagtutulong-tulungan nung sino mang kasama doon sa samahan na kung saan bawat isa ay nakahanda na iitulong sa kanyang kapatid ang anuman ng kakayanan niya sa para upang tulungan sa kanyang mga pangangailangan kaya nga inutusan tayo ng Allah sa banal na Quran sabi ng Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa magtulungan kayo sa pagsagawa ng kabutihan at pagkatakos sa Allah sa ta'ala ang sabi ng Prophet S.A.W innal mu'min nalil mu'ini kalbunyan ya shuddu ba'dohu ba'dan ang mga mananang palatay katulad ng isang ha, isang bahay na kung saan bawat parte ng bahay ay napapalakas ng pagtayo ng isang isang bahay kaya isa ito sa napakahalaga mga kapatid sa pagtatayo ng community ng mga muslim yung tinatawag na pagtutulungan-tulungan pagtutulungan-tulungan ng mga tao na involved dun sa grupo at ito ay isang uri ng iba ng mga kapatid na napakalaki ng kanyang gantimpala na kung saan maaring maabot ng gantimpala kasing laki ng gantimpala ng pagsasala o uh, pag-ayuno o ano man ng katulad ng saka o higit pa sabi ng Prophet Sallam وَتُعَيْنُ الرَّجُلَ فِي دَعْبَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أو تَرْفَعَ لَهُ عَلَيْهَا مَتَعَهُ صَدَقَ Sabi niya, matutulungan mo lang ang isang tao dun sa kanyang pagsakay sa kanyang sasakyan na siyempre, una nung sasakyan nung hayop o tutulungan mo siya para may akit nga ang kanyang uh, daladala dun sa kanyang sinasakyan ay isang uri ng sadaka Allah Akbar ay malo pa kaya kung mas malaki na itulong mo at merong hadis ni Anas radiyallahu anhu sabi niya kuna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin sabi na kasama namin namin ang Prophet sallallahu sa isang isang uh, paglalakbay fa sama ba'dun wa aftara ba'd sabi na merong nag-ayuno at merong hindi fatahazzam al-muftiruna wa amilu yung mga hindi nagpapasting sila ang kumbaga naghanda para gumawa na ano man ang dapat na gawin, sila ang gagawa dahil sila ang piling kumala, hindi sila pasting. Fadorabul abliyata wasakaw rukkab. Sabi niya, nagtayo sila ng mga tent o ano man ang para sila matitigilan nila sa kanilang, kanilang uh, napuntahan na lugar at sila ang nag, nagpainom o nagpakain ng mga nakasakay. Wadaw fa suwam an ba'd al-amal at yung mga mga nag-ayuno nagpapasting ay nahirapan ng gumawa dahil gutom. Faqala fi dalik yung mga hindi nakakagawa, hindi nakakatulong dahil sa fasting. Sabi nung isa, dhahab al-muftirun al-yawm bil-ajr. Sabi na, na nakuha na ng lahat ng mga hindi nagpapasting ang gantimpala. Bakit? Sila ang gumagawa ng lahat ng gawain dahil sila ang mga malakas. Kaya, ibig sabihin nyo mga kapatid, dito sa, dun sa ano na yun, dun sa sitwasyon, ibig sabihin nyo mas maraming nagawa, eh fasting yung iba, hindi naka, nakakatulong sa ano mang gawain. Kasama nilang Prophet Sallam, yung mga hindi fasting, maraming nagawa dahil malakas ay hindi imposible, ayon sa paliwanag dito sa hadis, hindi imposible na mas malaki ang gantimpala nung hindi nag-fasting. Dahil mas marami siya nagawa. Samatala yung fasting, ay eh mahina, lalo na kung tag-init, ay eh mahirapan. Okay. Kaya dito sa ganitong gawain, mga kapatid, yung sinabi ng papita, Allah fi awni al-abdi madam al-abdi fi awni akhi, ay uh, napaka- Actually, sa mga nakaka-experience nakaka-experience mga kapatid, ay eh, malaki-malaking bagay. Ibig sabihin yung bang kapag sino man ang may problema, isipin mo kagad na ano yung magawa mong tulong. Kahit man lang kung ang problema na ay nasa Jawazat, sasama mo siya sa Jawazat. Ang problema na ay sa labor, pupunta ka ng labor. Kung kailangan ng translator, kung kaya mong translate, hindi mag-translate ka. Sabihin yung hindi lang sabihin ng tulong ay lahat pera sa lapi. May mga tulong na 
pagbibigyan ng ano ng gagaydan mo lang siya o oh, ituro mo sa kanya ang tamang daan doon sa patutungo niya para makarating tulong na rin yun eh, lalo lalo na kung meron ka pang magawa na mapagaan yung kanyang problema anong sabi ng Allah wallahu fi awnil ab sabi ng propeta ma 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 kan al abdu fi awni akhi sabi ng Allah na doon ang kanyang tulong sa tao habang tinutulungan niya yung kapatid niya ibig sabihin kung ang alam tutulong, ay eh siguradong higit pa dun sa, dun sa tao. Kaya napakahalaga mga kapatid, na ito'y maintindihan natin dahil ito ay pang palakas ng ating samahan. Ang totoo mga kapatid, bakit mahina mga muslim sa ngayon? Dahil halos mga ganito usapin ay wala. Bibihira mo makikita sa grupo. Yung tunay na pagtutulong-tulungan ng ang layunin ay para makampanya ang ganting para sa kabilang buhay. Doon naman sa kaputol ng hadis na sinabi ng propeta man salaka tarikan yaltami sufiha ilman sa halalahu la tarikan bihi la jenna sino man ang tatahak ng daan upang mag- magkaroon ng kaalaman sa Islam ay gagawin ng alang madali sa kanyang daan tungo sa paraiso. Sabi nung mga nagpaliwanag, maaari ang ibig sabihin ito yung mismong mapagkas sa kanya talaga yung daan na makarating sa paraiso o maaaring gagawin ng alas sa kanya ang ma- daan na madali para makarating doon sa kaalaman para matut- matutunan yung kaalaman na yun at yung kaalaman na yun ang magdadala sa kanya tungo sa paraiso kapag ito ay naintindihan niya natutunan niya at naisagawa niya at yun ang maging dahilan para siya makarating sa paraiso at maaari din hindi rin imposible na ibig sabihin katulad sinabi ko kanina na talagang gagawin ng alas sa kanya ang madali ang lahat ng gawain ibig sabihin ang sino mang taong Ah, uh, inuubligan ang kanyang sarili para makarating doon sa lugar na kung saan doon niya natutunan ng kaalaman sa Islam ay gagawin ng ala sa kanya ang lahat ng gawain mabuti. Yun ang ibig sabihin. Yun ang pinaka pinakamadaling kahulugan noon. Gagawin ng ala sa kanya ang kanyang gawain mabuti. Ibig sabihin lahat ng gusto niyang gawin na mabuti, maging madali sa kanya na kung saan yung gawain mabuti na yon ang magdadala sa kanya sa pagtakos uh, sa ala sa banong taala at sa paraiso. Katulad ang sinabi ng Allah sa Quran, inna mayakshallaha min aibalihi ulama, ang tunay na matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, yung mga may alam. At yung kalugtun ng hadis, isa pang hadis sabi ng papita, wa ma yasa qawmun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum ila nazalat alayhi musakina, wa gashiatumul rahma, wa hafatumul malaika, wa dhakarahumullahu fi manainda. At walang anumang pagtitipon-tipon, na isasagawa ng mga, man, mga mananampalataya sa isa sa mga tahanan ng Allah. Yatlo na kitab Allah, binibigas sila ang aklat ng Allah, ang balang na Quran. Wa yatadarasunahu at pinag-aaralan nila. Ila nazalat alayhi musakina. Bababa sa kanila ang kapanatagan na mula sa Allah. Wa gashiatumur rahma, tatakluban sila ng awa at pagmamahal ng Allah. Wa hafatumul malaika, at ganun din, magpapakumbaba sa kanila ang mga anghel, ibabal na kanila mga pakpak bilang paggalang dun sa ganong mga tao. Wadakarahumullahu fi manainda at ipagmamalaki sila ng Allah sa mga nasa kalangitan. Ibig sabihin sa mga anghel. Kaya ano ang sinabi ng Allah patungkol sa mga ganitong napakahalagang uri ng pagsamba o ibada. Anong sabi ng Allah? Utlu ma'ohiya ilayka minal kitabi wa akimus salah bigkasin mo ipaliwanag mo sa kanila anumang ipinahayag sa iyo na aklat sabi ng banal na Quran waqim as at isagawa mo ang pagsasala inna salata tanha alil fahsha'i wal munkar dahil ang pagsasala ito ang magbabawal sa kanila sa anumang gawaing fahsha yung mga matitinding kasalanan at saka yung mga pangkaraniwang kasalanan wala dikrullahi akbar subalit ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ang, ang nakakahigit Wallahu ya'lam ma tasna'un ang alang higit na nakakalam kung ano ang inyong ginagawa. Tingnan niyo doon sa unang gawain ay dinugtungan ng Allah sabi na wala dhikrullahi akbar. Ang pagpuri at pag-aalala sa Allah ang nakakahigit. Eh dahil sabi ng mga scholar ng Islam, pinakapangunahin na iti- gawain ay itinuturing na pag-aalala sa Allah ang pag-aaral ng kaalaman sa Islam. Kaya, sa anong dahilan kung bakit 
Ganun na lang kahalagaan pag-aalala sa Allah. Anong paliwanag ng mga eskola Islam? Sabi nila kasi kapag ikaw ay palagi nag-aalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin hindi hindi mo siya nakakalimutan. Kaya palagi mong iniisip ng Allah na pinupuri mo palagi ang nakamanman sa iyo. Minamanman ka niya, minamanman ka niya sa alumang ng iyong ginagawa. Dahil sa ganung paniniwala ay magiging matuwid ang iyong gawain na ibig sabihin para ma- mapapahal sa iyo ang Allah SWT. Kaya dahil doon, inutusan tayo ng Allah ng alalahanin siya palagi o purihin siya palagi. Nakatulang sinabi ng Allah SWT ng Quran, Ya Yahudina Amarud Kullaha Dikran Katira O kayo mga manampalataya, alalahanin niya ang Allah, purihin niya ang Allah ng maraming maraming ulit, maraming beses. At sinabi ng Allah sa isang pangkaya, sabi lang, Faida kaday tumus sala, fadkurullaha kiyaman wa kuudan wa ala junubikum. Kapag natapos na niyong isang gawang pagsasala, ay purihin niya ang Allah, alalahanin niya ang Allah, habang kayo nakatayo, o habang kayo nakaupo, o habang kayo nakahiga. Surat Tunisia 103. Kaya katulad ng sinabi natin mga kapatid, ang pinaka, pinaka mabuti sa papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, na isasagawa natin yung paano ang sinab itinuro ng propeta sallallahu sa atin na bukod sa pagpuri at pag-aalaala ay pagpapahayag ng batas ng Allah SWT na kung saan anuman ng obligado na isagawa ng isang mananampalataya ay kailangan natin may parating sa kanila at upang mat- matutunan nila ang ganitong pag-uugali at ang makuha nila ang gantimpala sa kabilang buhay. Kaya, dun sa kahalagaan ng, ano, ng uh, pagpuri sa alas walang tala at pag-aalala sa kanya, kasama na itong ginagawa natin, ay eh, merong apat na mahalagang bagay dun na nabanggit dun sa hadith. Una-una, sabi niya, Nazalat alayhi musakina. Bababa sa kanila ang kapanatagan. Ano yung kapanatagan na yun na sinabi ng Propeta Nga Salam? Meron paliwanan si Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, sabi niya, Kara arajulun al-kahf wa fiddari dabba. Sabi niya, merong isang tao na binigkas niya, binasa niya yung surat al-kahf. At merong isang isang ano, isang uh, hayop dun sa ba- malapit sa bahay. Fajalat tanfur fatandur fa idha dababatun o sahabatun kan gasyat. Sabi niya, itong ano na to, Itong hayop na ito, napapalabas ng sound o tunog. Kaya yung tao nagbabasa ng surat ulka, tumingin siya doon sa banda ng hayop na yun na malapit doon sa kanya, e nakita siya ng, sabi niya, uh, uh, ulap na nagtataklob sa kanya. Fada karadari ka rinawi salasalam at binanggit niya ang pangyari na yun sa propeta salasalam. Binanggit ni uh, Al-Bara ibn Azib. Fakala ikra fulan fa inna as-sakina tutanzalat alay tanzalat sabi na yung sabi mo sa kanya na yung nakita niyang ulap na yun yun yung as-sakina na tinatawag na kung saan nagdadala sa kanya ng kapanatagan kaya ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Quran alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ang mga mananampalataya ay nagkakaroon sila ng kapanatagan sa kanilang kaluban sa pag-aalala sa Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub dapat yung ma- malaman mabatid na ang tunay na kapanatagan ng kaluban ay makukuha niyo sa pag-aalala sa Allah yun yung una doon sa pag-aalala sa Allah pangalawa sabi niya kasyatumur rahma kumbaga pagtatakluban sila ng awa at pagmamahal ng Allah merong hadis si Salman sabi niya annahu kana fi asabati nadhkurun Allah fa marra bihim rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qala ma kuntum taqulun Kasama ni Salman ay isang grupo na kung saan pumupuri at nag sa Allah at dum- dumaan sa kanila ang propeta salam. Sabi ng propeta, "Ma kuntum taqulun? Ano ang sinasabi niyo? Fa inni ra'aytur rahmata tanzilu alaykum." Tayo sabi na nakita ko ang rahma ng Allah na bumababa para sa inyo. Fa aradtu an usharikakum fiha, kaya ka- ako'y dumating upang makasama ninyo ako. Kaya itong rahma na ito na nabanggit dito, yun ang pinaka kumbaga pinakamahalaga na meron na makakamta ng mga tao na nag-aral, nag-alaala sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang sabi ng Allah sa Bala Quran? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. 
Sabihin mo sa kanila, sa pamagitan ng kagandahan loob na mula sa Allah at sa kanyang awa, falidali ka falyafrahu. Dito kayo dapat matuwa. So, ito ang katuwaan ninyo. Na dito kayo dapat magpakasaya kapag napasa inyo ang rahman ng Allah SWT. Wa huwa khayru mimayajma'un at higit pa sa ano man ang inyong naipon na salapi. Ganong gano makalaki ang salapi na inyong naipon ay hindi maaaring tutumbas sa awa at pagmamahal ng Allah SWT. At sabi na sa isang ayah sa Bala Quran, Inna rahmatallahi karibun minal muhsinin. Katunayan ang Awa at pagmamahal ng Allah ay malapis sa mga tao, mga mabubuti. Pangatlo dun sa nabangit sa hadis mga kapatid, yung sabi ng Allah, hafat, sabi ng propeta, hafat humul malaika. Ibig sabihin, yung mga anghel ay ibinababa nilang kanilang kanilang uh, pakpak bilang pagpapakumbaba at paggalang dun sa tao na nag-aaral o tao na pumupuri sa Allah. Merong hadis na isilesen o Said ibn Khadair radiyallahu an isa sa mga kilalang sahaba sabi niya bayna ma huwa yakra'u min al-layli surat al-baqarah wa farasuhu marbutatun na inda habang sa gabi ay binabasa niya ang surat al-baqarah yung kanyang kabayo ay naka, nakatali dun sa malapit sa kanya ijalat al-furs ibig sabihin itong al-faras yung kabayo ay gustong kumbaga umiikot na gustong makawala fasakata fasakat sabi niya tumigil yung kabayo na gustong umikot at tumigil din ako. Fakara afajalat il fors. Nung nagbasa siya uli, bumalik ulit yung yung kabayo hanggat sa tatlong beses. Fansaraf pagkatapos uh, umalis si uh, Usaid wa kana ibnuhu Yahya qariban min dahil sabi na yung kanyang anak na si Yahya ay malapit sa kanya faashfaka an tusiba na takos siya na baka maapakan siya nung kabayo falam majtarahahu rafa arasahu sabi niya nung uh, pagkatapos ng pangyari ng paglapit sa kanyang anak tumingin siya sa taas sa kalangitan hatta ma hatta ma yaraha falam ma asbaha hadathan nabi sallallahu alayhi sallam fakala ikra ya, yabna khudair hanggat sabi niya tumingin siya sa taas at nung uh, umaga na ikwento niya ang pangyari na yun sabihin tumingin sa taas na wala naman siyang nakita pagkatapos pumunta sa propeta para ikwento yung pangyari sabi ng propeta magbasa ka pa ulit ya khudair dalawang beses ang sinabi kala fa ashfaktu ala ya rasulah sallam ala antata yahya sabi na takot ako na ma- maapakan nung kabayo yung aking anak na si Yahya na malapit sa kanya. Farafa atura asi ila sama faiza misla dhulla fiha amthalul masabih. Sabi na pagtingin ko sa taas uli, eh doon ko pa nakita sabi niya yung parang ulap na nakabuklod na ulap na nasa nakapalibo doon sa ulap na yun eh parang mga bituin. Allahu Akbar. Fakharajtu hatta la araha pagkatapos sabi niya ako'y lumabas hanggat sa nawala. Kala Watad rimada Tinanong siya ng papita Alam mo ba kung ano yung, ano yung nakita mo? Kala la, sabi na hindi ko alam Kala tilkal malaikatu Danat li sawtika Walaw karaata la, as, la asbahat Yandru an nasu ilayha La tatawara minhum Sabi na yun yung mga anghel Na narinig na yung pagbabasa mo ng Quran Na kung saan Kung tuloy-tuloy ka nagbabasa Ay lalapit na lalapit Hanggat makita sila ng makita Ng mga tao yung mga anghel na lumalapit sa iyo Allahu Akbar Kayo ni mga halimbawa doon sa pangyari Pang-apat Na isa napakahalaga Sabi ng Allah Dakarahumullahu fi mana'inda Ipagmamalaki ng Allah yung tao Na nag-aaral ng kaalaman Sa mga anghel na nasa kanya na sa taas Nakatulad ng sinabi ng Allah sa mga Quran Fadkuruli adkurkum Washkuruli wala takfurun Alalahanin niyo ako Purin niyo ako At alalahanin ko rin kayo Washkuruli wala takfurun At magpasaramat kayo sa akin at huwag niyo kong labagin. Kaya, habang ang tao ay nagbabasa ng Quran at pinag-aralan niya ang salita ng Allah SWT, ay ipapalit ng Allah SWT, kumbaga ang, ang katumbas nito na igaganti pala ng Allah, ay ganun din, babanggitin din siya ng Allah sa mga anghel bilang pagmamalaki na pagmamalaki siya ng Allah SWT, na yung pagmamalaki ng Allah sa isang tao kapag pinagmamalaki ng 
Allah subhanahu wa ta'ala isang tao sa kanyang mga anghel sa kalangitan ibig sabihin nun itinaas ng kanyang antas pinatawad niya kinaawa niya tinanggap niya at naging kalugod-lugod sa kanya ang gawain ng taong yaon kaya mga kapatid <coughs> yung pinakadulo ng hadis na sabi ng Peter Salam uh, man man bata abihi amal hu lam yusra abihi nafs nasabu sabi na sino mang tao na may pakukulang sa kanyang gawain ay hindi siya maaring kumbaga hindi maaring pagpunan ng kanyang posisyon ang kanyang uh, lahi kung saan man siya nanggali na lahi ang ang kanyang kapulangan kaya kat- katulad sinabi ng asabal na Quran walikullin darajatum mimma amilu bawat isa ay meron silang mga antas na ibinibigay ng Allah dahil sa kanilang nagawang kabutihan at sinabi pa rin ng asabal na Quran faida nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yuma idin wala yatasaalun kapag inihipan na ni Israfil ang trompeta ay wala nang ansab, isa mo wala nang kamag-anak kahit saan ka nang galing na lahi yung maidin sa araw na yun, wala yata sa alun at wala nang pakialam ang isa't isa sa kanyang kapatid o kamag-anak kaya ayon sa nabangis sa Sahih Bukhari at sa kamuslim na halis niya buhulay o dirawaan sabi ng Pupetan Yusuf Salam hina unzila alayhi wa andil ashira takal akradin nung ipinahayag sa kanya ang ayaw na balakuras o tushuara na balaan mo ang mga malapit mo mga kamag-anak ano ang sabi ng propeta ya ma'asyara Quraysh o kayo mga Quraysh ishtaru anfusakum minallah iligtas niyo ini mga sarili mula sa Allah la ginaankum la, ah, la ugniankum minallahi shay'an wala akong ano mong magawa sa inyo na kahit anumang bagay ya bani abdi manaf o mga pamilya ni abdi manaf ishtaru anfusakum minallah la ugniankum minallahi shay'an iligtas niyo ini mga sarili mula sa Allah dahil wala akong magawa sa inyo Ya Abbas ibn Abdul Muttalib O Abbas na anak ni Abdul Muttalib La uglian ka minallahi shay'an Wala akong magawa sa iyo Ya Safiya ta'ammatu Rasulillah La uglian ki minallahi shay'an O Safiya na tiyahin ng propeta Kapatid ng kanyang ama Sabi niya wala akong magawa sa iyo sa kabilang buhay Ya Fatima O Fatima binta Muhammad Salini min mali O Fatima na anak ni Muhammad Humingi ka na ng anuman mula sa aking kayamanan Masit, sa anuman ang gusto mo Laog ni ang kishayan minallahi minallah. Laog ni ang kiminallahi shayan Wala akong magawa sa iyo Sa Allah sa kabilang buhay Ibig sabihin, sa kabilang buhay Kanya-kanya, wala nang kamakamag-anak Kaya, ibig sabihin, ito ang Madadala natin mga kapatid Itong pinag-usapan natin Itong isa sa napakahalaga Na magliligtas sa atin Na kung saan, hindi lang Sa kabilang buhay, mula pa rito Kaya kailangan dito sa hadis na ito Mga kapatid, unang-una na nakuha natin dito, ang gantimpala ay katumbas ng gawa. Kung meron kang niluwagan, luluwagan ka rin. Kung meron kang pinasaya, pasasayahin ka rin. Panga, pangalawa mga kapatid, ay uh, inaingani tayo ng alas warang tala na maging mabuti sa ating kapwa. Maging mabait. Gawin natin ano man ang kaya natin. Kung sakaling, kung sakali ang nag- nagawa natin ay niluluko tayo, eh, may, hindi naman mawala yung ganting pala eh. Okay. Pangatlo, mga kapatid, kailangan ay huwag natin patagalin ano man na nagawa natin kasalanan, magbalik loob tayo kaya sa Allah. Pangatlo, kailangan bigyan natin ng pang-apat, pagpahalaga natin ng bala na Quran, ang salita ng Allah. Panglima, nakuha natin, mga kapatid, yung kahalaga ng mga ganitong gawain, yung pag-aaral sa kaalaman, patungkol sa Islam. Pangatlo, mga kapatid, panghuli, mga kapatid, o pang-anim, kailangan humingi tayo ng tulong sa Allah SWT na luwagan tayo. Pangpito, kailangan palagi natin, yung pangalaga natin dito mga kapatid, ay eh palagi natin babasahin at palagi natin pag-aralan. At higit sa lahat mga kapatid, ilayo natin ang ating mga sarili na magkaroon tayo ng riya, ibig sabihin yung show up sa ating gawain sa Islam, lalo-lalo na yung ating pag-aral sa kaalaman sa Islam. Ako luko lihada wa staghfirullah li walakum ورسائل المسلمين من كل دم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير